娘，签字吧。不准签！爸，哎，这对新人正在举行结婚登记仪式，你们是新人的什么人啊？什么新人不新人？你的事一边去！哎哎，爹，走吧，回去。童会长，你给我老实点。童会长，景娟已经是个成年人了，她有权利决定自己的婚姻。哼，你以为你是谁呀、啊？在我的面前跟我讨论我女儿的权利？你们两个。不但不可能在一起，而且永远不可能结婚。你就跟我走。哎，爸，我不会走的。听爸说句话。我就不行，只能这个。那是。放现在跟我走了吧。金军，金军，站，站，你过来，别动，啊，不想活了是吧你？你走。金娟，你听我说，我也不希望这是事实。可是你和高成燕真的是同父异母的亲兄妹呀！你骗人！你怎么可以撒出这样的谎话来骗我？你说这种绅士的话，怎么可以拿来说谎，拿来开玩笑？太荒唐了，不会是真的。爸，如果成燕真的是你的亲骨肉，你怎么可能一点反应都没有？你怎么可能之前那么敌对他？之前我是认为他是高大海和卓曼君的儿子，我怎么可能会喜欢他呢？直到后来我听说朱德刚认了他，我才知道事情的真相啊！那就更奇怪了，你没有儿子，你突然发现有这么大的一个儿子，你怎么可能不认他呢？你怎么可能一点反应都没有？你要我有什么样的反应啊？你要我告诉全天下的人，他是我跟卓曼君两人的私生子吗？这会毁掉曼君的名节的，这等于告诉全天下的人。他在跟我有关系的时候，也同时跟朱德刚投怀送抱。他跟大海是有家庭的，我不想破坏别人的家庭，也不希望程燕不光彩的过去让大家知道他以后怎么见人呐。不可能，如果是真的，如果你所说的程燕是我的亲哥哥，那你为什么不早点告诉我？是你自己迫不及待的要去嫁给你自己的亲哥哥，要不然我永远不会说出去，这是我跟曼君之间的秘密啊。不可能，不可能！这是你的诡计，对不对？你为了阻止我跟程燕在一起编造出来的，对不对？我不信！我要去问曼君阿姨。你去呀、啊！我现在就可以把答案告诉你。卓曼君，她现在有家庭，她会保护她自己跟她的家庭的。她一定会说我胡说八道的。要去，你尽管可以去，我不会拦着你。你最好快去，反正啊，我豁出去了，顶多别人说我风流。可卓曼君和高成燕，他们绝对不会这么轻松的。嗯、小姐，您的电话还是那位高成燕先生？不接。我跟他讲过，可是他一直打来啊。你告诉他我病了，病得快死了。是小姐，夫人。又有什么事啊？是我，让我进来吧。门没锁。景君，你怎么了？你是不是觉得哪儿不舒服啊？我浑身都不舒服，我觉得自己好愚蠢，好罪恶。你怎么会这么想的啊？到底发生什么事了？我不知道该怎么说。老天对我太残忍了，他怎么可以跟我开这种玩笑？我不明白，我搞不明白。是跟程燕有关的事吗？我不知道。你不要问我，你去问我爹去。
坦白说，我自己也很意外。你说世上怎么会有这么巧的事情，而且还发生在我们的身上？不过幸好，及时发现了，不然就铸成大错了。咱们这事从来也没有听你和曼君提起过，也许都是过去的事情，有什么好提的？再说，曼君是个女人，女人最在意的不就是面子吗？她怎么可能会跟你说这个事呢？可是曼君她是大家闺秀，她不可能同时跟你和朱德刚交往吧？而且她后来还怀着你的孩子，嫁给朱德刚。你以为卓曼君是个什么好东西呀、啊？朱德刚失踪，他还不到一年就嫁给高大海，幸亏当时我没娶她，要不然啊，别说是帽子，恐怕我胡子都变绿喽。曼君，当年嫁给高大海，有他的苦处，你不必这样骂他。我为什么不能骂他？他怀的可是我的种，他却嫁给了朱德刚。当年呢、啊，我因为同情他，差点动了要娶她的念头，结果他偏偏嫁给了高大海。我不跟他要孩子算不错啦。说的是啊，既然高成燕是你的儿子，你为什么不把儿子要回来，反而是朱德刚抢着要儿子呢？你怎么知道朱德刚抢着要儿子？你们两个在幽会的时候躺在床上，他在你枕头边上跟你说的？没有这样的事，你别胡说。我们现在谈的不是这个，我们现在谈的就是这个。这一切都是朱德刚造成的，他先是抢曼君，然后现在把主意打到你身上来。我早就应该把他给解决了，对不对？我告诉你，你要是敢对他怎么样，我也不会让你好过的。哎呀，别这样，别这样！我就知道啊，一提到你这个老情人，你就会受不了。哎。别生气嘛，咱们不说他行了吧？哎，为什么不让我进去？快开门，我要见你们家大小姐！快走吧，我们小姐早就不想见你了。不可能，你胡说！你开门，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，开门的，高成燕，什么事啊？我要见景娟。哎，不是我不让你见景娟，而是她根本不想见你。不可能，她为什么不想见我？我们两个本来感情很好的，马上就要到法院登记结婚了，为什么你一来就完全改变了呢？对不起，请原谅我对你的无礼。可是我很想知道，你到底跟他说了些什么？我跟我自己的女儿说什么，需要告诉你吗？至于她为什么不想理你，我只能说，你们俩之间没有缘分。不，你这是搪塞我，我不相信会这样。好，你既然想问到底，我就再透露一点。你跟我女儿是绝对不能在一起的。为什么不可以？为什么？这是上一代的很多恩怨跟误会造成的，我不方便说，你也不必去打听。你去打听这些事情，只会让你身边最亲近的人受到伤害。锦娟呢，已经非常清楚了，她决定中断你们之间的感情，所以不要再骚扰她了，行吗？为什么？为什么他连一个解释的机会都不给我？你还是死了这条心吧。他现在连你的电话都不接，他怎么会见你这个人呢？程燕，你这么聪明的一个孩子，我想连这么简单的一个道理，你不会不懂吧？不送了。这到底是怎么回事
，他究竟听他爹说了些什么？为什么短短几秒钟就跟变了个人似的，掉头就走，连头也不回？他对我们的感情那么执着坚定，这到底是为了什么？景娟，不管那天到底发生了什么事，我对你的爱永不改变。我也相信，我们的感情经得起考验。虽然婚礼被你爸爸破坏了，但是我不会因此放弃的。找到新工作了，哦，在什么地方上班呢？洋行吗？哪家洋行啊？洋行就是洋行，问那么多干嘛？怎么跟你妈说话呢？啊？好了，我不吃了。哎，哎，什么态度这是？哎，嗯，你哥呢？我刚刚上楼，他不在房里啊。一夜没回来吧？哦，哎，奶奶，我先走了啊、哦。程爷一夜没回来，我去看看。嗯。请问，呃，高成燕在吗？哦，他没有来上班。他没来上班，什么事？哎，德哥，德哥，程也没来上班啊？怎么了？他一夜没有回来，我还以为他搬到你那儿去了。我还以为是你们不允许他接近我呢。怎么会呢？他会跑到哪儿去呢？哎，你先别着急，我们分头去找，好吧？好。程燕，哎呀，你怎么在这儿啊？你一夜没回去，全家人都急死了。爸，对不起啊。起来，找到人就好。我们快回去吧。爸，我做了件对不起你们的事情。怎么了？有什么事？昨天，我和景娟没有经过你们的同意，就到法院去公证结婚了。什么？爸，你别着急，这婚没结成。我和景娟在登记的时候，他父亲就赶过来了，不知道和景娟说了些什么，然后他就，他就离我而去了。嗯，哼，没结成也好。以前不知道她是佟富贵的女儿。我给你妈看，她人挺好，又乖巧懂事，我们也挺喜欢的。可是自从知道她的身份，我们其实很焦虑，可又不知道该怎么劝你。既然事情演变到这一步，这也是老天爷的安排。爸，你们上一代的恩恩怨怨，为什么要我们这些后辈来背呢？哎，你们没结成婚，对两家人都好。行了，别难过了，天下好女孩多的是呢。可景娟只有一个。哎，大丈夫何患无妻啊？爸，我认定了，我这辈子就同景娟了。哎，儿子，你听我说，人这辈子啊，除了结婚以外，还有很多事情要做，尤其是你，你生父身体不好，大病刚刚出愈，他特别需要人照顾。你也应该回去尽一尽孝心，对不对？你应该回到他身边，帮他把公司撑起来
，让他也享受一下天伦之乐。爸，你什么时候变得这么宽宏大量？嗯，跟你生父比起来，我差远了。他真的要争，我们谁都拦不住。回去吧，回到他身边，跟奶奶说一声